أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الثالث والثلاثون إلى مولانا محمد صالح الكولابي في بيان أن المحبوب محبوب في نظر المحب على كل حال سواء صدر عنه الإنعام أو الإيلام بل الإيلام عند الأقلين موجب لزياد المحبة أكثر من إنعامه وبيان مزية الحمد على الشكر وما يناسب ذلك إكنجي جلتان وطز إكنجي مكتوب إمام رباني كدسة سره بمكتوبه مولانا محمد صالحة الكلابية gönderiyor. Bu mektubunda İmam Rabbani Kuddüse Sürruhu mahbub yani sevilen sevenin nazarında her halükarda sevilendir. Bir insan gerçekten birini seviyorsa o sevdiği her halükarda yani sevdiğinden kendisine ne gelirse gelsin onu seviyordur. Sevamun sadara anhu el inam evil ilamu. İsterse o sevdiğinden kendisine nimet vermesi. Kendisine gelen olsun veya elem vermesi. Ondan olsun kendisine nimet gelsin veya da elem gelsin sevdiğinden fark etmez. Yani sevdiğinden sadır olan nimet vermesi de olsa, elem vermesi de olsa, dolayısıyla sevene sevdiğinden nimet veya elem ulaşacak olsa, o o kişi nazarında o yine mahbub sevilendir. Sevmek gerçekten sevmek böyledir. Beni ilam indel akallin. İmam Rabbani Kuddüse Sürruhu diyor ki hatta diyor kişiye sevdiğinden onun ona elem vermesi dolayısıyla kendisine elem gelmesi ona olan muhabbetini daha da artırıcıdır. Ne kadar mı? Nimet vermesi durumunda ona olan sevgisi ne kadar artıyorsa ondan daha fazla artar diyor elem verdiğinde. Ve ayrıca İmam Rabbani Kuddüse Sürruhu bu mektubunda hamdın şükür üzerine olan üstünlüğünden bahsedecek. Yani hamd etmek Mevla Teala'ya şükretmekten daha üstündür bunun sebebini ifade edecek. Ve buna münasip benzer konulardan bahsedecek. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihin lezi nastafa. Hamd Allah'a mahsustur. Biz Allah'a hamd ederiz. Ve Allah'a hamdı Allah'a tahsis ederiz. Selam da Allah'ın seçtiği kulları üzerine olsun. Ve ba'du. Bundan sonra Felyalem el-ahul a'azzu Mevlana Muhammed Salih Kıymetli kardeş Mevlana Muhammed Salih Bilsin ki Ennel mahbube mahbubun fi nazaril muhib Sevilen Sevenin nazarında sevilendir. Bel fi nefsil emri fi cemi'il avkati ve fi cemi'il hali. Nefsül emirde. Gerçekte bu böyledir. Biri birini gerçekten seviyorsa o sevilen seven nazarında nedir? Tüm vakitlerde, tüm hallerde sevilendir. Sevaun aleme ev enne'ame. O sevilen ister seven kişiye elem versin isterse de nimet versin. Fark etmez. O mahbubun ala kilel haleyn her iki durumda da sevilen, sevilen konumundadır. Nimet verdi seveyim, elem verdi sevmeyeyim. Böyle bir şey söz konusu değildir. Eğer gerçekten seviyorsa bir insan. Ve inde ekserin nasi ellezine teşerrafu bi devletil muhabbeti muhabbet devletiyle, muhabbet, bah, muhabbet bahtiyarlığıyla şereflenmiş olan İnsanların çoğu nazarında en-nejdiyade mahabbetil mahbub 
sevilene olan muhabbetin artması fi vaktil in'am ekseru minhu fi vakti ilamihi. Sevilenin nimet verme vaktinde seven nazarında sevilene olan muhabbetin artması elem vermeşindeki artmadan daha fazladır. Kime göre? Çoğunluğa göre bu böyle. Yani sevilen seven kişiye nimet veriyorsa sevenin sevilene olan muhabbeti daha bir artar. Genele göre bu böyledir. Ama bu İmam Rabbani kuddise sürü. Bakınız ne diyor? Evi hatta huve musavin fil vakteyni. Nimet verme, elem verme vaktinde veyahut da eşittir muhabbetin artması. Ancak bu eksere, genele göre, göre böyledir. Ve inde lakal azınlığa göre ise aksu hadihil muamele. Bu, bu muamelenin aksidir durum. Bu muamele neydi? Sevene, sevilen nimet veriyorsa sevenin sevilene olan muhabbeti artar. En azından elem vermesi durumunda da en azından eşit konumda olur nimet vermesi ile elem vermesi. Ancak diyor azınlığa göre bunun aksi söz konusudur. Yani sevene sevilen elem verdiğinde sevenin sevilene muhabbeti daha da artar. Bu akalline göredir, akalle göredir, azınlığa göredir. Yani ilam humurgubun lidiyadil muhabbeti sevilenin elem vermesi muhabbetin artmasını gerektirir. Bu nedir biliyor musunuz? Hani duyarsınız Türkçe olarak yazılmış bir takım Dörtlükler de var. Ne geçer orada tasavvuf kitaplarında? Narın da hoş, nurun da hoş. Bu ne demek? Ben seni sevenim ya Rabbi. Senden gelen eziyet de olsa hoş, senden gelen nimet de olsa hoş. Bu eşitliği gene ifade ediyor. İmam-ı Rabbani kuddüse sürruhu burada... İfadesine göre bu, bu söylediğimiz söz şöyle olur. Nurun da hoş, narın ondan da hoş. Yani senden gelen iyilik, nimet, ikram hoş. Ama gelen eziyet ondan da hoş demeyi gerektirir. ha. Bunu çok az kişi söyler diyor İmam-ı Rabbani Kuddüse Suru. Çünkü bu öyle bir makamdır ki, İmam Rabbani Kuddüsesi ruhu birazdan bu makamı bize anlatacak. Ekçara min in'amihi. Şimdi ne dedik? İlam humu gibun lidiyadil mahabbeti ekçara min in'amihi. Sevilen Allah Teala'nın elem vermesi, nimet vermesi durumunda muhabbet ne kadar artıyorsa, elem vermesi durumunda o kadar daha muhabbet fazla artıyor. Çok daha fazla artıyor. Ve mukaddimetu hâdihi devletil uzma. Bu büyük bir bahtiyarlık. Bu bahtiyarlığın ilk şartı husnu zannil mahbubi. Sevilene sevenin husnu zannıdır. Şimdi eğer seven sevilene karşı kendinde husnu zan köklü bir şekilde yerleşmişse onun için artık sevilenden gelen elem Sevilenden gelen inham, nimet verme, elem, eziyet verme, elem verme, acı verme. İnham karşılaştırıldığı zaman da o elem vermesi, nimet vermesinden çok daha üstün konuma gelir. Muhabbetini artırır. Sevene, sevdiği kişi olan muhabbetini çok daha fazla artırır. Hatta innel mahbube, hatta o kadar ki diyor, sevilen, لَوْ اَمَرَّ سِكِّينَ Bıça, boğazına yürütse. عَلَى حُلْقُومِ الْمُحِبِّ Sevenin boğazına bıça yürütse. وَمَزَّقَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ Ondan tüm uzuvları ayırsa. وَفَرَّقَهُ مِنَ الْآخِرِ Her birini diğerinden ayıracak olsa. لَعَلِمَ الْمُحِبُّ ذَٰلِكَ Seven kişi bunu bilir. Ne olarak bilir? 
Aynı salahihi kendisinin hayrının bizzat kendisi. Kendisi için olan hayrın bizzat kendisi. Hayır bizzat budur der benim için. Öyle bilir bunu ha. Eğer gerçekten muhabbette, sevgide, mahbubuna, sevdiğine ki Allah'tır Müslüman'ın sevdiği. Ona muhabbeti bu noktaya ulaştıysa ne mutlu ona. وَلَتَصَوَّرُهُ عَيْنَ فَلَاحِهِ Kendişine sevdiğinden gelen elemi kurtuluşa ermeşinin bizzat kendisi olarak tasavvuf eder. Tasavvur eder estağfurullah. Öyle tasavvur eder bu konuyu. فَاِذَا تَفَعَ كَرَاهَةُ فِعْلِ الْمَحْبُوبُ Sevilenin fiilinin kerahati, hoş karşılanmaması kalkınca عَنِنْ نَظَرِ الْمُحِبِّ Sevenin nazarından بِحُصُولِ هَاجَ الظَّنِّ الْحَسَنْ bu güzel zan hasıl olması meydana gelmesi sebebiyle o zaman seven kişi teşarrafe. Şereflenmiş olur. Neyle? Devleti muhabbeti zatiye. Muhabbeti zatiye bahtiyarlığına ermiş olur. Muhabbeti zatiye bahtiyarlığına. Bu adam ermiş olur. Yani mahbuttan gelen elem kötüdür diye hoş karşılamayacak onu. Böyle bir şey olmayacak. Bu sevenin nazarından çıkmış olacak böyle bir şey. Çünkü hüsnü zannı var sevdiğine karşı. İşte o zaman muhabbeti zatiye bahtiyarlığına erer. Onunla şereflenir. Elleti o muhabbeti zatiye ki hiye muarratun an cemi'in nisebi vel i'tibarat. Bütün nisbetlerden ve i'tibarlardan soyulmuştur. Şimdi nisbetler, i'tibarlar ifadesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Geçmiş yıllar İsmail Ağa kürsüsünden şey üşülükle ilgili bir mektup okurken Mevla Teala'nın isim ve sıfatlarında seyirden bahsederken orada isim ve sıfat, esma sıfat daire eşitler ama yine onun içerisinde şuun ve irtibarat tabiri geçer. Burada şuun demedi de nisep dedi. Nitekim bir yerinde mektubun göreceğiz burada da söyleyecek şuun ve irtibarat ifadesini. Tabii bunu cemaate anlatacaksınız. Cemaat ne demek bu diye sorabilir içinden. Onun cevabını anlatırken siz vermeniz lazım. Ki rahatlasın. Bunun üzerine Efendi Hazretlerine çıkmıştım. Kudüs'e sürü. Efendi Hazretleri dedim. Yarınki okuyacağım mektupta bir bölüm var. Bunu ben nasıl anlatayım cemaata? Neresi dedi oku bana. Ben okudum. Şu onunla itibarat tabirler, terimler aynı. Bunu sordum Efendi Hazretlerine. Bunu nasıl anlatacağım? Mübarek. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Uzun ömürler ihsan etsin. Sağlık ve sıhhat ile. Buyurdular ki bana. Bunu şöyle anlat. Yaşayan zaten bilecek. Ama bir şeyler de öğreneyim diyen anlaması açısından. Esma ve sıfat bir daire olarak düşün. Esma ve sıfat dairesi. Bu daireyi ortadan ikiye böl. Alt tarafı esma sıfat neye bakar? Bu tarafa bakar. Yani mümkünata bakar. Üst tarafı şu un ve itibarattır. Nereye bakar? Zat-ı Paki Sübhaniye'ye bakar. Tabi burada bir zaman, mekan böyle şeyler düşünmeyin. Ama hani burada muhabbeti zatiye dedi ya. İşte o muhabbeti zatiyeden bahsediyoruz şu anda. Dolayısıyla... Şu un ve itibarat tarafından bakmalıyız bu meseleye. O dairenin üç tarafı Zat-ı Paki Sübhaniye'ye baktığından dolayı şu un ve itibarat kısmıdır o esma sıfat daireşinin demişti bana. Şimdi burada da aynısını söylüyor. Ne diyor? Diyor ki teşerrafe bi devletil muhabbeti zatiye hani Mevla'dan gelen fiilin hoş karşılanmaması diye bir durum kul için artık yok. Öyle bir konuma gelmiş, muhabbeti o dereceye gelmişse bu adam muhabbeti zatiye ile şereflendi. Elleti o muhabbeti zatiye ki hiye muarratun o nedir? Beri kılınmıştır, soyulmuştur. Neden? An cemi'in nişebi vel irtibarat. Tüm nişbetler şuun ve irtibarlardan. Hatta şuun ve itibara ne diyeyim demiştim Efendi Hazretlerine Kuddüs'e surruhu. Onu öylece söyle demişti. Yaşayan anlasın. Ya. Bunların hepsinden soyulmuş olursa muhabbeti zatiye 
zatla ilgili muhabbet kulda taakkuk eder. Ve mahsusatun bi habibi rabbil alemin. Bu makam alemlerin Rabbinin habibi olan aleyhi ve aleyhi salavat ve teşlimat salatlar selamlar onun üzerine olsun efendimize mahsus olan bir makamdır. Burası öyle bir makamdır diyor İmam Rabbani Kuddise Subu. Ve vecede ve bu kul bulur el iltizaze vel feraha lezzet haz almayı ve ferahlanmayı bulur. Nerede? Fil ilami sevdiği Mevla Teala'nın kendisine elem vermesinde nasıl bulur? Ettara minhuma fil inami sevdiğinin kendisine yani sevilenin sevene nimet vermesindeki aldığı haz ve ferahlanmadan daha fazlasını bulur. Sevdiği kendisine yani sevilen sevene elem verdiği zaman. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olan makamdır diyor. Bu kadar kıymetli bir makamdır demiş oluyor. Ha. Şimdi ve azunnu enne hâzel makâme kanaat ediyorum ki bu makam fönka makâme rıza rıza makamının üstünde olan bir makam. Tabii ki rıza makamı deyince bizim burada bir şeyi ifade etmemiz gerekiyor. Seyir üçülükte yani tasavvufta nihayette varılan makam olarak ifade edilir ne? Rıza makamı. Rıza makamı böyle tanımlanır ha. Yani seyri ilallah, seyri fillah, seyri anillahi, billah, seyri fil eşya dediğimiz dört seyirden sonra ki ilk iki seyir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani seyir illallah seyri fillah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatından sofinin istifade ettiği seyir alanıdır. Ondan sonra seyri anillahi billah seyri fil eşya ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nubuvvetinin kemalatından sofinin istifade ettiği alandır. Bunların hepsini tamamladığı zaman ulaştığı makam Rıza makamıdır. Allah onlardan razı, onlar zaten Allah'tan razı. Mevla'nın kuldan razı olması. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rıvvanun minallahi ekber. Allah'tan en ufak bir rıza her şeyden büyüktür. Rıvvanun'daki tenin taklil içindir. Yani en ufak bir rıza. Allah'ın kuldan razı olması ne demek ya? O ne muazzam bir şeydir. Şimdi diyor ki İmam-ı Rabbani Kuddüs Esurru, kanaat ediyorum ki şu geride anlattığım makam. Yani Allah Teala elem verdiği zamanda kendisini sevene, mahbub yani Mevla Teala elem verdiği zamanda, yani kendisine ondan eziyet geldiği zamanda ona olan muhabbeti, kulun Allah'a olan muhabbeti daha bir artıyorsa işte o makamdan bahsediyoruz şu anda. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sirruhu diyor ki kanaatime göre bu makam rıza makamı dediğimiz makamın da üstündedir. Ve işte o makam onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Zira fe inne fil rıza def'a kerahati elemi fi'lil mahbubi. Bakınız bu rıza makamında Sofi 4 seyri şu seyri bitirdiği zaman da ulaştığı rıza makamında ne var? Zira o rıza makamında ne var? Mahbubun sana olan fiili elem olursa onun çirkinliğini bertaraf etmiş olursun. Yani mahbubundan sevdiğinden sana elem gelecek olursa onu çirkin karşılamazsın artık. O kadar. Ama bahsettiğimiz maka, rıza makamında bu var. Mevlana işte narın da hoş, nurun da hoş diyorduk ya. Nar da gelse yani eziyet de gelse hoş o kadar. Nurun da hoş, nimet de gelse hoş. Yani o narın da hoş derken o eziyetten artık ben bir elem duymuyorum. Onu kerih görmüyorum, onu çirkin görmüyorum demek anlamındadır rıza makamında kulun ulaştığı nokta. Fakat burada bahsetmiş olduğu İmam Rabbani'nin sadece narında hoş değil. Narın nurundan da hoş o anlama geliyor. Yani ya Rabbi 
senden bana gelen ediyet, senden bana gelen nimetten çok daha hoş demiş oluyorsunuz. Onun için İmam Rabbani Kudüs'e ruhu diyor ki bana göre bu makam, bahsettiğimiz o narın da hoş, nurun da hoş, rıza makamı ondan daha üstündür. وَهُنَا الْاِلْتِدَادُ بِذَٰلِكَ الْفِعْلِ Çünkü bu makamda, burada anlatmakta olduğumuz makamda ne var? O fiille, Mevla'dan elem fiili geldiği zaman sen o fiille ne alıyorsun? Lezzet alıyorsun ya. Burada lezzet alma var. Zira فَاِنَّ الْجَفَاءَ كُلَّمَا كَانَ مِنْ جَانِبِ الْمَحْبُوبِ Zira cefa her ne vakit sevilen tarafından olursa Ecelle ve ekzala. Çok daha büyük, çok daha fazla olursa, bakın ne oluyor? Cefa cefa. Sevilenden sana cefa geliyor. Bu ne kadar büyük, ne kadar çok olursa, rekunul farahu ve sururu min canibil muhibbi. Allahu Ekber. Farahlanma, sevinme, seven tarafından olur. Ne olur? Ecce'de ve evfere. Çok daha fazla. Çok daha tam olur. Bu ne muazzam bir makamdır. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in makamıdır bu. Rıza makamının üstünde olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan makamdır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla'dan gelen eleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla'ya olan muhabbetini o elem daha bir fazla arttırıyordu. Daha bir ferahlandırıyordu onu. Daha bir sevindiriyordu. Şettane ma beynehuma. Allah aşkına Şimdi rıza makamından bahsettik seyri şülükte dört seyri bitirdikten sonra rıza makamına ulaşır dedik. Onun konumuyla şu anlattığımız makam arasında ne muazzam fark var öyle değil mi? Gerçekten aralarında büyük fark var. Çünkü birinde sadece mahbubtan sevilenden gelen elemi hoş karşılıyorsun. O kadar çirkin bulmuyorsun. O kadar hoş değil demiyorsun. O kadar ötesi yok. Halbuki bahsettiğimiz muhabbet makamında ne var? Nimet gelseydi onu bir hoş karşılayacaksın. Doğru karşılar zaten. İnsanın doğal tabiatında var. Kendisine birinde nimet gelirse onu hoş karşılar. Ama eziyet geldiğinde onu hoş karşılama, nimeti hoş karşılamanın daha üstünde, daha fevkinde hoş karşılama ve muhabbet besliyorsun sana elem verene. Böyle kolay bir makam değil. Şettane ma beynehuma. Ve haytu kânel mahbubu mahbuben fî nazaril muhibbi. Madem ki sevilen, seven nazarında sevilendir. Bel fî nefsil emri fî cemî'il evkâti ve cemî'il ahvâli. Hatta gerçekten eşül emirde, bütün vakitlerde, bütün hallerde <gülüyor> nedir? Sevilen, seven nazarında sevilen hala sevilendir. O zaman la carama yekûnul mahbubu. Hiç şüphe yok ki sevilen olur. Fi cemî'il evkâti tüm vakitlerde ve cemî'il ahvâli tüm hallerde bel fil vâki'i ve nefsil emri hatta vâka'da ve gerçekte mahmuden övülen olur. Ve menduhan methedilen olur eyvan. Onu metheder de insan över de. Niye? Çünkü tüm vakitlerde ondan ne gelirse gelsin onu ne olarak sayıyor? Seven kendisi için nimet sayıyor ha. Ve yekunul muhibbu fi vakti ilamihi. Böyle bir durumda. Mahbubun sevilenin elem vermesi vaktinde seven olur. Ve inamihi nimet vermesi vaktinde seven olur. Madihan lehu. O sevileni öven olur. Ve musenniyen aleyhi. Onu met eden olur. Fahinizin ve o durumda يَسْتُقُ لِهَذَا الْمُحِبِّ Bu seven hakkında doğru olur. Sadık, sadık, seven hakkında doğru olur. Ne en yukale denilmesi. Sadıka mesduka. Bu tabir onun için kullanılır. Ne demek? Sevgişinde sadık ve mesduka sevgişinde tasdik edilen. Seviyorum dediği zaman herkes onu tasdik eder. Neden? Çünkü onda o hali görürler. Hangi hali? Yahu Allah'tan bu adama nimet gelse de Yapmış olduğu ibadetlerdeki tüm samimiyetini sergilediği gibi elem gelse de daha da fazla samimiyet sergiliyor.
Bu adam sadıkan meslu kadir sevgi içinde. Sevdiğinde samimi, sevdiğinde sadık, sevgi içinde sadık ve başkaları tarafından meslu kadir başkaları tarafından bu noktada tasdik edilen kişidir. Velhamdülillahi rabbil alemin ala kulli hal. Her hal üzere Allah Teala'ya hamd olsun. Ve yasuru hadel muhibbu minel hamidin. Ve bu seven hamidin, hamd edenlerden olur. Lehu subhanehu Allah Teala'ya. Noksan sıfatlardan birine kemal sıfatlarla mutasif olan Allah Teala'yı hamd eden kişilerden olur. Fitserra genişlik halinde. Ve darra sıkıntı halinde. Hakikaten gerçekten. Şimdi mektubu bugün bitirmemiş mümkün gözükmüyor, görünmüyor daha doğrusu. İnşallah bir sonraki bölümde bu bağlantıyla birlikte kalan bölümü de Allah nasip ederse anlatarak bu mektubu öyle tamamlayalım. Mevla Teala hepimize sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Ümit kesenlerden olmayın. Ümit var olun. Bilin ki Allah her daim inananlarla beraberdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tabii ki kendimizi de. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.